حطوني بزنزانة صار دود يمشي علي أنا لهلا لساتني بشم ريحة الجسس وريحة الدم أنا وبالفرا ولا مرة قدرت أبكي ما حاول فكر بولادي ولا أسمح لحدا يفتح سيرة أولاده قدامي اسمي منار جابر من مضايا أملا أربع أطفال ربت منزل تاريخ اعتقالي خمسة واحد الفين وثلاثة وإخلاء سبيلي اثنين اثنين الفين وسبعة تمتي تمويل إرهاب تعامل مع منظمات خارجية اغتيالات طبيد أموال كل شيء يعني بيخطر ببالك كل شيء ما لقوا له مين يحطوا له تهم يحطوه عندي تربت منزل امراه لاربع اطفال عايشه ببيتي ما الي بالسياسه وما الي بالاخبار وما الي بهي الشغلات كلياتها ست البيت بالنهايه اهم اولادها وبيتها وبس ما بهمني هذا النظام لايمت بيستمر لايمت بضل لايمت بيروح زوجي الشهيد علي موفى عفلا كمان مضايا ابن عمتي هو بيكون بال2011 كان عنده بطوله بتايلاند ووقت اللي اجا ما كان صار له شيء اخذوه على السجن وطلع أعلن انشقاقه عن الدولة بشكل كامل بعد استشهاد جوزي مشاركة بشكل علني ما كان إلي بس ولكن كان إلي اطلاع على كل شيء كان عم بيصير وبعد أخذوني على السجن وبلشت المعاناة ما عدت عرفت أبداً أبداً شيء عن أهلي ولا هني عرفوا شيء كنت ببيت أخي بالشام وبدي أطلع على مضاي من شان شوف أولادي لقطوني بالسومرية كراج مضايا سيارة مدنية نزل منا أربعة قالوا لي أهلا وسهلا فيك منار جابر كانت صورتي على الموبايل معهم وأخدوني حطوا لي كيس وقت عوشي ما كان معهم طميشة وفوتوني على أمن الدولة فرع الأمن الدولة ضليت هونيك ساعتين وأخدونا وقت على مطار المزة وكان معي ثمان شباب وأنا وبنت تانية حتى الطيارة صغيرة بال2013 هن يتبادلوا يعني مو ضروري أنه أنا بنت دمشق أكون بدمشق بأفراحها هن يتبادلوا مشان ما تصير وسايط ويطيروا البنات او ما حدا يقدر يتعرف بنتهم هيك مرات اخذونا نزلونا بجبله واخذونا على الامن العسكري بطرطوس كنت متخيلة إنه ما في شيء مهم هلا بطلع ساعة تانية بطلع يعني كنت وقتها عم أفكر آه معقول أعرف الطريق لحتى أرجع لحالي ولا هني بدهم يرجعوني طبعا سألت العميد إنه ليش جبتوني قال لا ما في شيء بظن تشابه أسماء نتعرف عليكي وبتمشي فتح لي اللابتوب وقال لي هذا الجبل شو اسمه هذا قلت له هي جبال يعني معروفة بكل العالم جبال مضايا بعدين صار بالصدفة قال يعني هو ما بيعرف صار يقلب على صور سلاح هي شو اسمها وهي شو اسمها عن صور السلاح بعد ما جاوبته ست أجوبة تقريبا وقت قال له نزلوها لتحت وانت ما عاد تطلعي تحت نزلوني على زلزالة من فردة وبعد عشر دقائق طلبوني على التحقيق وبلشت بلشت التحقيق على ضرب وإهانات وما أعرف شو هو التحقيق ما أعرف أساسا شو بده هون تقريبا خمسة وثلاثين يوم بعد خمسة وثلاثين يوم طلع الطابق السابع يصيروا يزتوني على الدرج من فوق لتحت قاوم يعني الواحد بعد ما ينشبح ساعة ساعتين بصير يعترف بأي شيء. أنا كنت أقول لهم أي شيء بدكم إياه بعترفي، كان في قاضي متهميني بخطفه وقتله بمضايا اسمه بشار نور الدين. كما عندي مشكلة أنا قتلته. والشيء الغريب إنه بشار نور الدين لهلا على رأس عمله. شو جاب ببالهم هذا يتهموني إني قتلته، رغم إني بحياتي ما شفته ولا سمعت فيه. هون بعد ما اكتشفوا انه انا اسند حالي على الحيط او امسك الجنزير هني وشاب حني فصاروا يعلقوني من شعري بعد ما يعلقوني من شعري وقت لي يقول لهم خلص بحكي يشدوني برجلي يقوها على الارض 
كمان ما عندي شيء يحكي اساسا ما بعرف شو بدي اقول لهم انا كان تحقيقي من 8 الصبح لل5 كانوا يوزعوا الفطور الساعة 9 والساعة 3 الغداء والساعة 9 بالليل العشاء. اطلع من 8 لل 5 هون يروح علي الفطور والغداء. اتلفت بعد 19 يوم كانوا طابخين الضباط فاصوليه. قلت لهم انا قررت اعترف. انا اللي قتلته وانا اللي خطفته وانا اللي فجرت فلان وانا اللي بيضت اموال. بعترف لك بكل شيء قدام الكاميرا. بس باكل باكل فاصوليه. بعد هاي الفترة كلياتها طلعت على التحقيق لما رجعت كانوا حاطين شبين بالزلزال اللي انا كنت فيها فنقلوني على جناح ثاني هذا الجناح كان فيه 22 طفل هون بلشت انا اثناء السخرة احكي معهم وقت اللي يجيبوا لي اكل على الزلزالة، انه انتم ليش هون؟ يقولوا انه نحن بباظ المدرسة جابونا لهون وما بنعرف ايمتى بدنا نطلع. كان في طفل اسمه محمد هن بظن انه الاطفال عمرهم سبع سنين او ثمان سنين يعني صف اول او ثاني 22 طفل حلبية. فمرة من المرات كان في مناوبة شخص اسمه مهند والشخص الثاني لا اسمه ما بنعرف نحن شو هو بس كنا ملبينه وقتها مسالمة الكذاب. فواحد اغتصب طفل منهم وواحد صار يصوره تاني يوم آه قعدوا يفرجوا الصور والولد يبكي هاد شفته أنا بعيني هون كان على الأغلب أنه لازم أطلع من الفرع أنا فكانت المقابلة مع العميد على أنه أنت استري ما شفتي منا ونحن مضطرين ونحن ما كنا متوقعين تصير هون بعد ما جمعوا تام ودبحوني أنت شو عندك تعليق علينا له هدول العنصرين اللي عندك على الباب اغتصبوا الاطفال وصوروهم طيب ليش عم يفرجون الصور ويهينوهم قال لي انا عندي عناصر هيك عملوا وين عندي اطفال قلت له تحت الجناح اللي نقلتوني عليه وعلى اساس بشرني العميد انه هو خلاص انا بدي اطلع ورح اتحول على الشام ومن الشام بيطلعوني انبسطت انا بالفكره انه رح يوصلوني على الشام لاني ما بعرف اوصل لحالي نزلوني على الزلزاله على اساس ثاني يوم بدي اطلع بعد نص ساعه نزلوني للطابق لتحت ومقبره الجسس تحت ما في ضوء ابدا تذكر نزلت بتاريخ وطلعت بتاريخ وقت اللي طلعت 86 يوم كنت ضالة تحت البطاطا اللي اعطيني اياها كل يومين ثلاث ايام ما بعرف اساسا ايمة الليل وايمة النهار انا عم باكلها بشرم فكرتها مقشرة بعد 86 يوم اكتشفت صار عندي ضمور بعيوني ضمور بالعصاب آآ آآ صار دود يمشي علي نسيت حكي البشر اسمع بس صوت الجرادين ولكن هدول العنصرين اللي اخذوهم هن نفسهم كانوا ينزلوا لي اكل، يعني مثل كانت لعبه قدامي انه انا بدي اعاقبهم وما بيصير عندي هيك شيء وبعدين نزلوني. انا كنت اشوف الجسس لما كانوا يفتحوا الباب وينزل العنصر ضاوي ضاوي لحتى يعطيني الاكل. بعد فتره فتحوا الباب وزدتوا شيء ما قدرت دقيق انا هي المره اللي زدتوها جثه ولا حدا عايش ولا طفل ولا رجال ما عرفت. ما في ضوء ابدا تحت ولا سبيل اني اقدر اوصل لعند الباب لحتى لانه جسس مكون من فوق بعضها هلا ان كل اسبوع او اسبوعين بيفضوا المكان وبيحرقوا الجسس ما بعرف قديش الوقت اساسا اللي يتركوا الجسس بس كانت ريحه الدم الدود وقت اللي يمشي على الشخص يمشي علي على جسمي كنت اعرف انه في جسس كثير ومتعفنه كثير لانه مو بيوم وليله الجسم بيطلع منها الدود فبعد ساعه هذا الشخص صحي هو من يبرود اسمه محمد سرور صار يحكي يعني هو يحكي وانا ما مطرح يحكي ما قدرت اوصل لناحه يقول لي بدي مي ما اقدر اجيب له قال لي انه ضارب مني على راسي وما عم بقدر اتحرك وكاسر لي ظهري ضل تقريبا ساعتين يحكي معي وما قدرت شربه مي ما عرفت وين هو لاصقي مي قال لي انه عنده طفلين وكان منشق ولقطه بس حتى كل هاد وكل تعذيبه وقضيته ما كان بهمها 
وبهام يحكي عن امه كيف لما بيروح لعند امه بيتسطع على رجله وبتصير تلعب له بشعراته حاولت كثير اقول له طيب بجوز انا الله يكتب لي اني اطلع من هون رقم تليفون لحتى اقول لاهلك انه انا شفتك هون قال لي لا خليني اموت ويضلوا على امل اني عايش وما يعرفوا اللي صار فيني هون وضل يعني هيك ويتوجع تقريبا ساعه ونص وبعدين استشهد ومعته ما شفت شكله كان نفسي وقت شربوا ماي بس ما كنت اقدر لاقي يعني جيب كانت كاسه مكسوره وقتها بلاستيك عبي الكاسه ودور عليه تخلص الكاسه تخلص الماء اللي فيها ارجع عيد نفس الحاله ساعتين تقريبا وما قدرت احدد وين موقعه لشربه اتخيل حالي انه انا بالمزرعه اتخيل حالي انه انا بالضيعه اتخيل حالي انه انا بالشام ما اتذكر انه انا بين الجساس الا وقت اللي يفتحوا الباب بدهم يجيبوا شيء يقطعوا لي سلسله افكاري انا خاف بعد عن هاي الاورنه اللي فيها الباب منشان انه اقدر ارجع لها منشان اذا فتحوا الباب اقدر اعرف لانه هني وقت اللي زدتوا الاكل ما يعطوني الاكل اللي زدتوه بالارض انا بدي حدد وين وين يكون قريبه من الباب لشوف لحتى اكل قعدت ثلاث شهور بالتحقيق وبالزلزالات العاديه و86 يوم تحت الارض مع الجثث بعد 86 يوم اجوا طلعوني ولما شاف الدكتور كميه الدود اللي عم تطلع من جسمي قرر يبعثني على المشفى بعدين الدكتور اكتشف وجودي ولا هن بدهم يطالعوني ولا شو السبب اللي اجى الدكتور ما بعرف ولكن الدكتور ما سمح له ينزل لتحت يشوفني انا طلعت لفوق وقت شاف جسمي كيف مدود والقوباء عم تعمل واستغرب كيف عم تمشي من اول اسبوع اللي كنت فيه بالسجن ما ضل مرض جلدي الا ما صار معي انتانات تقيحات قوباء جرب كل شيء حتى هذا الموضوع يمكن خفف عني بعض العذاب لانه انا ولا مره اكلت قتلي بالكرباج او بالدولة لانه هاي الطريقتين بالتعزيه بده يكونوا قراب علي هن ما يقدروا يقربوا علي من كميه الانتانات اللي كانت تطلع من جسمي يحاولوا يزتوا لي مي وملح اني احط على الجروح حسيت انه هذا المرض رب العالمين بعث لي اياه لحتى يحميني ولا مره تعرضت لموقف الاغتصاب او التحرش هون حولني على المشفى وبالمشفى حاولوا ينظفوا لي قدر المستطاع وبعدين طلبوا انه هي ما بتعد بمطرح مجرسم او بزلزال عثمه بعدين حولوني من هذا الفرع على المدينه الرياضيه باللادقيه حطوني بزنزانه بس يعني ما في من اللادقية على الشام مباشرة، ضروري بدي امرق انا بجنزير الافرع لحتى اوصل على الشام. بعدين رجعوني على طرطوس على السياسية. بيوم واحد ينقلوني من فرع لفرع. لفيت تقريبا 14 فرع وثلاث سجون مركزية. واجيت على الشام، الفرع الرابعة من مجرد ما فتت ما سألوني ولا سؤال. بس عرفوني من مضايا صار التعذيب والضرب بشكل مو طبيعي 48 ساعة. وخاصة كان في عميد بنت اخته بتكون هي صفاء غرة اذا بنت اخت عميد على راس عمله عم تعذب هالعذاب كله معناتها انا لازم يدوبوني باسيد وصلت معه لمرحلة الحقد ما وقفوا ولا لحظة عن تعذيبي حطوا لي كياس نايلو بلعومي وبعدين يشدوها وقت شدوها بنتر قوي يطلع دم من بلعومه. آه وقتها هوني كي ضربني يا حنكي انكسر هيك من هون. صارت هاي لحال وهي لحال ورقبتي حطوني على الكرسي الالماني انكسرت رقبتي عن الجرم منه وطرحت على المشفى هيك ثبتوا لي رقبتي طلعت على فرع فلسطين فانا امشي بالكريدون وهيك رقبتي وقت كانت تطلع من شرفات الغرف ليجيبوا الاكل يشوفوني عم بمشي بالكريدون رقبتي هيك شو يفكروني اني ضابطه لدرجه انه يوقفوا لي فكروني اني انا ضابطه وعم بتمشى هون بعد فترة وقت اللي صحت رقبتي صرت اقدر حركها رجعوني مثلي مثل البنات وسحبوا كل الرتب مني. فرع في 
فلسطين صرت احس حالي اني وصلت للجنه حطوني مع بنات شوف قصص تهون علي مصيبتي دكتور لهلا بتذكره الدكتور فراس كان وقت اللي بنتي يصير معها شيء وبده يصحيها يحرقها يحرق لها وشها يشعل قداحها ليحترق وشها بتصحى كل فترة وفترة بيوزعوا هيك حب حبتين وبيجبروا السجينة تشربه أيام مثل مرة وزعوا للسجن كلها حب قال والله هذا الحب منشان يعقم الأمعاء واللي أخذته ضل تنايمي 48 ساعة ولكن بسجن عدرا كان في الدكتور ما عنده رعاوي وممرد تحت إيده اسمه أسامة من جبل الشيخ من حضر هدول كانوا جزء من التعذيب هوني يستخفوا بالمريض المريض ما بيعني لهم شيء ما كان يعطوا حق المريض يعني يوصل كثير تبرعات ادويه بس كلها تنسرق بالسجن عن طريق العقيد محمد عدنان سليمان كان هو رئيس العصابه السجن كان عصابي اساسا هون عندنا بسجن عدرا نحن كانت الطبابه بشكل عام كلياتها لازم تدفعي مصاري وما تاخذي العلاج الاكيد كان في سجينه عمرها 53 سنه متهمين ان بدي قناصه بالمخيم رسمية المصري حكمة ست سنين وثمان شهور كان معها شقيقة واصلة لمرحلة التلف يعطوها حبتين سيتامول كل ما تجيك نوبة الشقيقة بتاخذي نص حبة ولكن هن هون ياخذوا منها مبالغ كثير يعني مثل مرة أنا كتبوا لي على 12 تحليل تحليل 3000 قلت لهم ما بدي ما بدي أتعالج بيجي هون الضابط بيعاقبك لا انت غصب عنك الدكتور قال بدك تحاليل بدك تحاليل نحس بالذل وقت اللي اول مره اول اسبوع فت في عسجن عدرا اجى ملازم كان اسمه نورس ضربني ضربني لمرحله الحقد اللي كان فيه كسر لي رجل تاني وبالاخضر الابراهيمي باخر ضربه ضربني اياها يقول له اللي معه كان مدير مكتب العقيد اسمه جهاد رسلان يقول له جهاد رسلان انه خلص اتركها بكفي لهون يقول له تترجاني كنت اخذي استثمار خرز انا ونسو مري الحمون عقيد السجن عدنان محمد سليمان كان ياخذ مليون ليره بالشهر مني حق الاستثناء هذا رغم انه مو جمعيه حمايه الاسره بالسجن هي لازم تعطينا الاستثناء هذا مجاني مثل يجي يبيع الاكواب للعالم بعد شهرين يلمها من كل العالم ويتلفها يرجع يفتح لهم مجال ويرجع يبيعهم مرة تانية ما هي السجينة صلى سبع سنين وثمان سنين بالسجن يعني بدها تشرب بكاسة تحس حالها بني آدمة آه يقولوا لي يطرحوا علي سؤال أنه ليش بتشتغلي أنت للساعة خمسة الصبح يعني ما لك بحاجة شو السبب قلوا من شان وقت البدي نام لا أحلام ولا فكر حس حالي جسة وخلص تحسي النظام تافه وساداج من المحاكم بعد 13 شهر وقت انعرضت على المحكمة أخذوني من سجن عدرا على المزة محكمة الإرهاب عند قاضي التوقيف الثاني أحمد جمعة كنت واصلة لمرحلة أنه مقتنعة عن جد عن جد أنه أنا مشع للثورة وأنا اللي حرقت بو عزيزة بتونس وأنا اللي أسقطت القذافي والله بوصل لعند القاضي ما بيهمه كل هاد ولا فتح الإدبارة أنه جيبي لي يعني عم بيعلمني الطريقة اللي بدي يرشي فيها جيبي لي شهادة طلاق انه مطلقة من زوجك انت قبل الاحداث بشهر و50 الف وبطيل عين دليت هيك سنة وخمس شهور بعدين تحول جنايات صرت احضر محاكم حضرت جنايات تقريبا 21 جلسة يعني مثل مرة عم بيقول لي انت متهمة بتهريب ثلاثة دوش على منطقة الابون يعني مين هو اربيها للعقل في قاضي دارس وعائل وفي عقل آه بيصدق بمنطقة الآبون في حدا يفوت سلاح هي بنص الشام وظلت مستمرة هيك تطلع فيني عقوبات لوقت صار التبادل وطلعت كان يوميتها يوم خميس اثنين شباط 2017 زاعوا اسمنا على الإزاعة أنا أخذوني أول واحدة من السجن ما بعرف شو السبب وقت انا جيت بدي اطلع بتبادل آه كنت متوقعه انه ضل شهرين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه ولا تفشل التبادل وارجع على السجن 
مثل طل الملوحي تسع شهور بالأمن القومي وما صار تبدل ورجعوها على السجن وبعدين سلمونا بالتبادل وجابونا على أدلب تاني يوم من الصبح اجى اخوها لنسو مرين الحمون اخذني عبيته هو ومرته ضليت عنده يوم وطلعت على مخيم دلبيا وجيت على تركيا وبلشت فتره علاجي تركت بنات حرام يتحاكم حرام يضلوا تركت الطفلة مريم عبوش اللي كانت معي من أول لحظة بفرع فلسطين بتحز بنفسي هناء خالد وقت اللي انقتلت بالسجن ومن ضعف الموقف ما حدا أدري أثبت إنها انقتلت ولا حدا أدري يجيب سيرتها وبعد ما انقتلت المسويات إجا أخلاق سبيلها بالنسبة للمعتقلين والمعتقلات ما حدا بشكل جدي بيطلع فيهم بيطلع بملفهم المعتقلة لحالها هي بتبلش تشق طريقة لحالها بتبلش تقاوم وقت اللي هي بتطلع ما بتلاقي حدا إلا وين أنت ولا شو صار معك ولا قديش أنت صار لك بالسجن من فترة ست شهور أيقنت أنه بالفعل بالفعل أنا صرت عبء أنا ما كنت مقررة لأنه هو إجا بلحظة فوقتها انتحرت شربت دواء وشربت مواد تانية تفاعلت ضليت بالمشفى يومين وطلعت بالفعل وقتها يعني من شان مين بدي موت ومن شان مين بدي اركض من شان ما حدا سأل فيه ولا ما حدا سأل عني ولا ما حدا ليش بالأساس بالأساس أنا كنت متوقعة أنه حدا يسأل يعني وقت تجي الصدمة الكبيرة الكبيرة إذا الأهل ما سألوا رح أعتب على الغريب إذا الأخوة ما سألوا اللي حيعتب والله على منظمات ما بيصفي عتب على حدا يعني هلا مستحيل لسعيد هذيك الكرة ولا عاد انتحر يعني بحياتي خلاص أنا إذا بدي حاكم هدول اللي عملوا فيني هيك والمحققين حطهم بالجناح الاسود بالامن العسكري بطرطوس اكثر من ساعه يستحيل انه يقدروا يستمروا بالاحداث هاي اللي مرات استنتجت انه سوريا ما حدا له قيمه فيها وما حدا عنده كرامه فيها وما حدا له شخصيه فيها خلص سوريا عدمت يعني بالنهايه مثل ما عندنا الشعب السوري مل تعب وبالنهايه نظامه نفس الشيء نظامه تعب ومل منه لما هات تعبت من غياب أولادها لما هات تعبت من فكرة أنه ابني بده يستشهد بكرة أو شو ذنبي أنا ابني يستشهد قد ما دام بشار بالنهاية بيوصل لوقتها ينتهي بيوصل لوقت خلص ما له وجود وإذا كان له وجود ما عاد له قيمه